കോവിഡ് എന്ന രോഗമോ രോഗഭീതിയോ അല്ല യഥാർത്ഥ ഭീകരത റിസിലിയൻസ് എന്ന കവർ സ്റ്റോറിയിൽ ജിൻഡോ ജോൺ കോവിഡ് മാറുമെന്ന് തന്നെ വേണം വിചാരിക്കാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഭീതിയെങ്കിലും ഇല്ലാതാകും ഇതിനകം ലോകം എത്രയോ മഹാമാരികളെ നേരിട്ടാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ പ്ലേഗിന്റെ സമയത്ത് ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവി ഇല്ലാതായേക്കുമോ എന്നുവരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം അന്ന് ഇരുപത് കോടി ജനങ്ങൾ മരിച്ചുവെന്നാണ് ചില ലേഖനങ്ങൾ പറയുന്നത് കോവിഡിന് ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷം മുൻപുണ്ടായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൽ അഞ്ചു കോടി ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതിലുപരി അതെല്ലാം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇങ്ങനെ എണ്ണിപ്പറയാവുന്ന എത്രയോ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഭീകരമായ രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളും കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ലോകത്തിപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കോടി ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കാര്യമെടുത്താൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നുപോയ ചില ദുരന്തങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണോ ഇത് അകത്തും പുറത്തും ചില മുറിപ്പാടുകൾ ശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവയെയും നാം കവച്ചു വെച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ഇടയിൽ മുറിഞ്ഞുപോയ സ്നേഹത്തെക്കാൾ ഈ മഹാമാരി നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുമോ ഇന്നലെ വരെ ഒന്നിച്ചിരുന്നവരെ ഇന്ന് പരസ്പരം മിണ്ടാത്തവരാക്കുന്ന അപകടങ്ങളെക്കാൾ തീവ്രതയുണ്ടോ ഈ വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ഈ ലോകത്ത് നമുക്കിനിയും ജീവിക്കാനാവും എന്ന വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളും കോവിഡിനുണ്ടാകില്ല ഇപ്പോഴും കോവിഡല്ല ചിലരുടെയെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ പേടി മദ്യത്തിലൊഴുകി നടക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാര്യയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ കോവിഡാണോ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത കുട്ടിയോട് ചോദിക്കൂ മാതാപിതാക്കളുടെ തമ്മിൽ തല്ല് കാണുന്ന മക്കളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റായ കാഞ്ച ഇലയ്യ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന പ്രയോഗം പാടില്ലെന്ന് അതിനെ ഡിസീസ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നോ കൊറോണ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നോ വിളിക്കണമെന്ന് കാരണം മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇരുണ്ട കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഇക്കാലത്തും വൈറസിനേക്കാൾ മനുഷ്യരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ചില ഓർമ്മകളുണ്ടെന്ന് കോവിഡ് ജനകോടികളുടെ തൊഴിലില്ലാതാക്കിയെന്നും അവരുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിച്ചെന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറക്കാനാകില്ല യാത്രാവിലക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളും കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കാനാകില്ല പക്ഷേ ആഗോളതലത്തിൽ ഉരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ കർമ്മേഘം പെയ്തൊഴിയും എന്ന വിശ്വാസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കോടിയുടെ വിജയഗാഥ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകണം മാത്രമല്ല കോവിഡിനേക്കാൾ ഒട്ടും കനം കുറഞ്ഞവയല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തതും ചെയ്യുന്നതുമായ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് മറന്നുകൂടാ അതുതന്നെ നമുക്കൊരു ധൈര്യമാണ് ഞാൻ വളരെ വൈകി മാത്രം പഠിച്ചൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് റെസിലിയൻസ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കരകയറാനുള്ള കഴിവെന്നാണ് അർത്ഥം ലോകം മറികടന്ന മഹാദുരന്തങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടാവ് ഈ കഴിവ് ലോകത്തിന് ആവോളം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ റെസിലിയൻസ് ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തമാക്കേണ്ട ഗുണമാകണമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ജീവിതത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒഴുക്കിനെ പാടെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം അടുത്ത കാലത്തായി എത്രയോ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിനെ മാത്രമല്ല നാം തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി വരുന്ന പല വെല്ലുവിളികളെയാണ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രളയം വന്നേക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരൾച്ചയും ഉണ്ടായേക്കാം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്നും സൈക്ലോൺ വീശിയേക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വീണെടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ അതുതന്നെ ഇപ്പോഴും വിളിക്കാം റെസിലിയൻസ് എന്ന ഗുണം ഓരോരുത്തർക്കും ധാരാളമായി നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം